Arkadaşlar merhabalar. Birlikte bir close test çözelim. Hem analiz edelim parçamızı hem de içindeki e, yapılara bakalım. Şimdi oldu ile başlayan bir cümlemiz var. Cümle şöyle diyor. Hareket edebilir türün icadı. Burada matbaadan bahsediliyor. Hareket edebilir türde matbaanın icadı. Çin'de ve Kore'de. Acaba Gutenberg'in matbaasını ne yapmış olabilir ki? Gelme sorumuz. Şimdi hareket edebilir türün icadı. Çin'de ve Kore'de icadı. Gutenberg'in matbaasını ne yapmış olabilir? Adana yaymış olabilir mi? Exit, aşmak geçmek anlamlı bir ifade değil. Frustrate, hüsrana uğratmak demektir. Pre kelimesi önce demektir. Precede kelimesi öncesinde gelmek. Şimdi burada dikkat ederseniz Çin'de, Kore'de hareket edebilir türün icadı Gutenberg'in matbaasının öncesinde gelmiş olabilir. Çünkü icadından bahsediyor. Recruit kelimesi ise dahil etmek, işe almak anlamında kullandığımız bir ifade. Şimdi bu hareket edebilir türdeki matbaanın icadı Gutenberg'in matbaasını yaymış olabilir mi? Hayır. Çünkü icadı daha önce olmuş bir olay. O yüzden biz spreade de gitmeyeceğiz. Precede öncesine gideceğiz. Buradaki zıtlığı görmenizi istiyorum. Şimdi Çin ve Kore'de hareket edebilir türdeki matbaanın icadı Gutenberg'in matbaasının öncesinde gelmiş olmasına rağmen artı Doğu Asya'daki yani Çin ve Kore'deki etki, hareket edebilir türün etkisi e, onun kadar etkili değildi arkadaşlar. Ne kadar etkili değildi? Batı Avrupa toplumunda olduğu kadar etkili değildi. Yani şunu söylüyor. Çin'de ve Kore'de hareket edebilen türde matbaa daha öncesinde icat edilmiş olmasına rağmen, öncesinde gelmiş olmasına rağmen bu Doğu Asya'daki hareket edebilir türdeki matbaaların etkisi Batı Avrupa'da, Batı Avrupa toplumundaki matbaa kadar etkili değildi. Bir tarafta artı, bir taraf eksi. Böyle bir zıtlık yapısı var. Şimdi baktığımızda biz cümlelere artı eksi verir iken neye bakıyoruz? Ana cümleye bakacağız. Yani biz burada olduğu cümlesine değil ana cümleye bakıyoruz. Ve ana cümlede diyor ki Doğu Asya'daki hareket edebilir türdeki matbaaların etkisi Batı Avrupa toplumundaki kadar etkili değildi. Yani üstteki cümle olumsuz arkadaşlar. Ve sağa geçiyorum. This was likely bu yani bu dediğini Batı Avrupa toplumunda etkili kadar etkili olduğu kadar etkili olmaması şu enormous amount of labor büyük miktarda iş gücü gerektiren involving gerektirmek anlamı var binlerce porselen tableti manipüle etmekte ihtiyaç duyulan gerektirilen iş gücü büyük miktarda bir iş gücü gerektiriyor arkadaşlar ya da Kore'de olduğu gibi metal tabletler diyor ne için ihtiyaç duyuluyor Çin karakterleri için Çince karakterler için şimdi burası bu dediği şey eksi büyük miktarda iş gücünün gerektiriliyor olması bir eksi daha ve biz burada zıtlık yapılarını eleyeceğiz. Dispite gitti. Diğer yapılar duruyor. Şimdi bu büyük miktarda iş gücünden dolayıydı. Muhtemelen Batı Avrupa'da olduğu kadar etkili olmamıştır. Bu muhtemelen neyden dolayıdır? Bu binlerce porselen tableti manipüle etmekte gerek duyulan, ihtiyaç duyulan büyük miktardaki iş gücünden dolayıydı. Büyük miktardaki iş gücünün yanı sıraydı olmaz. Büyük miktardaki iş gücü açısındandı olmaz. Büyük miktarda iş gücü yardımı ileydi diyemeyiz. Çünkü olumsuz bir durumdan bahsediyorsunuz. İkiye düğütü dedik. İlerleyelim. Şimdi 3'e geldiğimizde üstteki cümle 4 burası 3. bağlayıcımız bir 4. grup bağlaç. Yani üstteki cümle ile bu cümle arasında bir ilişki var ve biz bunu tespit edeceğiz. Şimdi siz üstteki cümlede büyük miktarda iş gücüne ihtiyaç duyuluyordu. Bu binlerce porselen tableti manipüle etmek, işte Kore'de metal tabletler Çinli karakterler için, Çince karakter için ihtiyaç duyuluyordu. Burada olumsuz bir durum anlatılmış. Ve sağa geçildiğinde arkadaşlar yüz binlerce kitap range from to arasında sıralanmak. Nereden nereye? İşte Confucius klasiklerinden bilim matematiğe sıralanan konular üzerine yüz binlerce kitap basılmıştır diyor. Bu ahşap baskı teknolojisini kullanarak basılmıştır. 
burası artı. Üstteki cümle eksi burası artı. Aralarında zıtlık var. Therefore bu yüzden böylece gitti. In addition dahası ekleme yapar gitti. Similar ile benzer bir şekilde benzerlik anlatır. Fiillerde anlamca bir benzerlik vardır. Gitti. Otherwise bir zıtlık bağlayıcı değildir. Otherwise bir if clause bağlayıcıdır. Ve kendisinden sonra gelen cümlenin içerisinde ya simple present tense görürsünüz ya da if clause modulları görürsünüz. Will, can, may gibi, would, could, might gibi, would have verb 3, could have verb 3, might have verb 3 gibi. Evet üstteki cümleyle bir zıtlık oluşturabilir ama yapı olarak bir if clause yapısıdır ve if clause kurallarına uyması gerekiyor. O zaman cümleyi şöyle alacağız. Bu muhtemelen neyden dolayı da işte binlerce porcelain tableti manipüle etmekte ihtiyaç duyulan büyük miktardaki iş gücünden dolayıydı. Ya da işte Kore'de olduğu gibi metal tabletleri manipüle etmekte ihtiyaç duyulan büyük miktarda iş gücünden dolayıydı. Bu Çin karakterler için ama diyor bu Confucius klasiklerinden bilim matematiğe sıralanan konular üzerine yüz binlerce kitap ne yapılmıştır diyor basılmıştır eski ahşap blok baskısı kullanılarak arkadaşlar şimdi burada bir sadeleştirme var burada dünyanın ilk baskı kültürü dediğine göre arkasından bir nesne almış aktif bir yapı var aktif olması lazım yani dünyanın ilk baskı kültürünü yaratıyor, yaratmıştır, yaratmaktadır gibi bir şey lazım bize. Pasif yapıları eleyeceğiz. Hem to be created pasif olduğu için hem de to gerektirecek bir yapı yok. The first, the only, the last, the next, the superlative gibi bir yapıya da ihtiyacımız yok. İçin anlamı da gerektirecek bir uygun yapı yok. Şimdi e, to have created yapısı arkadaşlar aktif bir yapıdır ama biz bunu pasif fiillerden sonra is known are believed gibi bunlardan sonra ya da seem appear gibi fiillerden sonra yaygınlıkla görürüz. Yine the first, the only, the last, the next, the superlative gibi yapılardan sonra da gelebilir. Edirne yine pasif bir yapı yaratılmakta olan Ceyhan pasif bir yapı. Dikkat ederseniz Adana, Ceyhan, Edirne zaten pasif bir yapı. Siz burada Bursa ile deniz arasında kalacaksınız. Hani denize gitmemizi gerektirecek bir yapı yok. Ki bu dünyanın ilk baskı kültürünü yaratmıştır. Yani aslında burada var olan cümle which created virgül artı which created şeklinde bir sade şeydi. Sıfat cümlesiydi. Sadeleşince virgül artı verb ayıncaya döndü. Ki bu yaratmıştır deyip nereye gitmemiz gerekiyor? Bursa'ya gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi aksine Aksine neyle neyi kıyaslayacağız şimdi? Burada uzak doğudaki bu ahşap blok baskı teknolojisi ile e, Gutenberg'in matbaasının etkisini karşılaşacağız. Gutenberg'in matbaasının etkisi Avrupa'da devamında bir tu ifadesi var. Bu tu bana bir işaret verebilir. Mesela burada tu ile çalışabilecek bir kelime var. Comparable to. Comparable kelimesini hep karşılaştırılabilir, kıyaslanabilir diye çeviriyorsunuz ama comparable to aynı zamanda similar to demektir, benzer demektir. Yani Avrupa'da Gutenberg'in matbaasının etkisi yazılın, yazının gelişimine benzerdir diyeceğiz. Yazının gelişimine erdemlidir, virtuous. Yazının gelişimine kızgındır, resentful. Yazının gelişimine kararlıdır, olmaz ki. Illegible nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Legible, illegible okunmaz demek. Okunmayan bir yazıdan bahsederken kullanırız. Dikkat ederseniz diğer seçeneklerin hiçbirisi zaten olmuyor. Yazının gelişimine benzerdir. Ya da alfabe ya da internetin icadına benzerdir. Ne ile ilgili olarak? Toplum üzerindeki etkisiyle ilgili olarak Gutenberg'in matbaasının Avrupa'daki etkisi yazının gelişimine ya da alfabenin icadına ya da İnternetin gelişimine benzerdir diyeceğiz. Ceyhan cevabımız olacak arkadaşlar. Görüşmek üzere.